ஃபுல்லாக இந்த இந்த கையில் ஃபுல்லாக எல்லாமே பச்சை குத்திருக்கேன் டி நான் பேர் விட பச்சை குத்திருக்கேன் ஃபோன் பண்ணி அண்ணன் பண்ணியிருக்கிறாருன்னு போது ரொம்ப நிகழ்ச்சி ஆகிடுச்சு அது ஒரு விஷயம் சொன்னார் என்ன கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வாங்க என்ன பார்க்குறதுக்கு அப்படின்னு ஒன்று வரக்குலராக என்ன என்ன ஸ்டில் வரைஞ்சிருந்தீங்க நீங்கள் அந்த சிவகாசி படத்தில் இருந்து சிவகாசி படம் தான் ஆக்சுவலாக பர்டிகுலர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொட்டு வச்ச ஒரு படம் ஒன்று அஜித் அவர்கள் ஃபேன் சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட எதுவும் சொன்னீங்களா அண்ணன்கிட்ட வந்து அண்ணே இப்போ தளபதி விஜய் அவர்கள் ஃபோட்டோ வரையிறீங்க அஜித் அவர்கள் ஃபோட்டோ வரையிறீங்க யாரோட ஃபோட்டோ நீங்கள் ரொம்ப ரசித்து வரையிறீங்க ரசித்து வரையிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அஜித் ஃபோட்டோஸ் வந்து நிறைய வரைஞ்சிருக்கேன் விஜய் நான் ஃபோட்டோஸ் வந்து வருஷமா <laughs> அதுதான் படிக்கிற காலத்துலேருந்து எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துட்டு இருந்தது ஸோ இது வந்து எப்படின்னா இன்னொருத்தர் கூட இருந்து ஹெல்பர் ஒர்க்காக நான் போய் அதுக்கப்புறம் படிப்படியாக வந்து விஷயங்களை கற்றுக்கிட்டு ஸோ கலர்ஸ் எப்படி வைக்கணும் எப்படி அவுட்ரு போடணும் எப்படி வந்து கலர்ஸ் பேக்ரவுண்டில் எப்படி கலர் கொடுக்கணும் எப்படி ஒரு ஃபேஸ் கட்டை எப்படி கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுக்கு அதில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து நான் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்ற விதத்துலேயே வந்துட்டு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது சில பேர் வந்து பெயிண்டிங் போங்க சில பேர் வந்துட்டு ரைட்டப் மாதிரி எழுதுகிற அந்த விஷயங்களை போங்க நீங்கள் ஸ்டார்டிங் போனது எந்த ஒரு விஷயத்தை ஸ்டார்டிங் வந்து படம் வரைகிறதுக்காக நான் போயிருந்தேன் எந்த படம் அதாவது ஆக்சுவலாக நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு முத முதல்ல வரைஞ்சது வந்து தளபதி படம் தளபதி விஜய் அவர்கள் விஜய் அவர்கள் படம் மோகன் தான் எந்த எந்த இது வரைஞ்சிங்க நீங்கள் என்ன படத்தோட படத்தோட ஸ்டில்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜில்லா படம் ஸ்டார்டிங்கு ஓகே அதுக்கப்புறம் சிவகாசி புதிய கீதை நம்ம ஆமாம் இந்த படத்துக்கெல்லாம் நான் இப்போ ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் தளபதி விஜய் அவர்களோட அந்த முகம் தான் வரைஞ்சிருக்கீங்க இதை தவிர்த்து தமிழ் நடிகர்கள் யார் யார் முகம்லாம் வரைஞ்சிருக்கீங்க அஜித் அஜித் ஃபேஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ அஜித் ஃபேஸ் மட்டும் இல்லாமல் சூர்யா ஃபேஸு ஸோ விக்ரம் ஸோ இந்த மாதிரி நடிகர்ஸ் எல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஓகே என்ன தான் இப்போ நிறைய ஃபேஸ்லாம் நீங்கள் வரைஞ்சிருந்தாலும் பர்டிகுலராக நிறைய பேர் பார்த்துட்டு நீ இது பண்ணும் போது தான் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்குது இது பண்ணால் உனக்கு ரொம்ப சூப்பராக வருதுப்பா அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் சொல்லிப்பாங்க யாரோட முகம் வரையும் போது உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஸோ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருடைய முகம் வரைகிறதுக்கு ரொம்ப கடினமாக உழைக்கிறதுக்கு பார்ப்பேன் எவ்வளோ மேக்ஸிமம் எழுபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் கொண்டு வர்றதுக்கு எல்லா படத்துலேயும் நான் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு பார்ப்பேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா விஜய் நான் படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கிரிட்டிக்கலாக இருக்கும் ஸோ ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒரு ஒரு டைமும் வந்து இது ஒரு பக்கம் மனசு எப்படியாவது கொண்டு வரணும் எப்படியாவது கொண்டு வரணுன்னு இருப்பேன் ஆனால் அது ஒரு சில நேரங்களில் ஃபெயிலியர் ஆகிடும் சில நேரத்தில் வந்து சக்ஸஸ் சக்ஸஸாக முடிஞ்சிடும் இப்போது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நல்லா நல்லா வந்துடுது படம்லாம் நல்லாவே ஒர்க்கெல்லாம் நல்லா வந்துடுது ஓகே இப்போ யாரோட ஃபேஸ்லாம் வரையிறதுக்கு அது இது எந்த மாதிரி கஷ்டங்கள் இருக்கும் ஒவ்வொருத்தர் ஃபேஸுக்கு வந்து இந்த இதெல்லாம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணுறது ஸோ டெப்த்து ஷேடோ அண்ட் லைனிங்கு ஸோ எல்லாமே ஒர்க் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு படத்துக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டைல் இருக்கும் இப்போது விஜய் என்ன படம் ஒர்க் பண்ணும்போதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அவரோட ஃபேஸ் கட் அவரோட ஹேர் ஸ்டைல் ஹேர் ஸ்டைல் முடிஞ்ச உடனே பார்த்திங்கன்னா அவரோட ட்ரெஸ்ஸிங்ஸ் ட்ரெஸ்ஸிங்ஸ் எல்லாமே வந்து எல் எப்படி ஒர்க்கு கொஞ்சம் நம்ம அதாவது ஒரு ஒர்க்கை வந்து அனுபவித்து நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின் போது அதில் எவ்வளோ நம்ம ஈடுபாடு கொடுப்போமோ அந்த மாதிரி ஒரு ரொம்ப ஈடுபாடு கொடுக்குறதுல வந்து அண்ணன் ஃபோட்டோ தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் 
ஓகேண்ணா அண்ணா ரீசெண்டாக நம்ம வந்துட்டு விஜய் மக்கள் இயக்கம் நிர்வாகிகளெல்லாம் அவங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு வந்து ஒரு இன்டர்வியூ எடுத்திருந்தோம் அப்போ வந்துட்டு ஒருத்தர் சொல்லியிருந்தார் வந்துட்டு என்னென்னா இந்த மாதிரி நம்ம தம்பி ஒருத்தர் இருக்காரு அவர் வந்துட்டு விஜயவர்களோட ஃபேஸ் வந்து வரையறத வந்து விஜயவர்களே நேரடியாக பார்த்துட்டு நிர்வாகிகளை கூப்பிட்டு அவர் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு கால் பண்ணி பேசி படம் செம்மையாக வரைஞ்சிருந்தப்ப அப்படின்னு கால் பண்ணி அந்த அனுபவத்தை பற்றி கொஞ்சம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இதை சொல்ல முடியாத ஒரு விஷயம்னு இருந்தாலும் நெகிழ்ச்சியான ஒரு விஷயம் இது இது நால எப்படி நான் சொல்கிறதுன்னு தெரில ஆனால் அதுலேருந்து ஒரு சில விஷயங்கள் மட்டும் உங்களுக்கு உங்கள் கூட நான் பகிர்ந்துக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா முத முதல்ல திருவான்மியூரில் தாமு சொல்லிட்டு அண்ணன் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு ஸோ அவர் வந்து எனக்கு அங்கே திருவான்மியூர்லேயே அவர் தான் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒர்க்கு கொடுத்துது ஸோ விஜய் அண்ணா படம் எனக்கு வந்து முத முதல்ல கொடுத்தது அவர் தான் வேறு யா எங்குமே வந்து நான் அந்தளவுக்கு நான் ஒர்க் பண்ணது கிடையாது திருவான்மியூர் சர்க்கிள் ஃபுல்லாக எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அண்ணன் கொடுத்தது ஒர்க்கு தான் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஓஎம்ஆர் ரோட்டில் வந்து ஒரு படம் ஒன்று வரைஞ்சோம் சிவகாசி படம் ஒன்று வரைஞ்சோம் ஸோ அண்ணன் வந்து பார்த்துட்டு விஜய் அண்ணா வந்து பார்த்துட்டு போயிட்டாரு ஸோ அந்த ரூட்டில் போயிட்டு இருக்கிறாரு கா எப்படியும் ஒரு நைட்டு ஒரு பதினொன்றே முக்கா அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி வரையும் போது நைட்டு பதினொன்று முக்காவுக்கு வரையும் போது அவர் அவர் பார்த்துட்டு போயிட்டாரு அப்படியே போகிறார் பட் எங்களுக்கு அது தெரியல அவர் போகிறது எங்களுக்கு தெரியல பட் ஒரு கால் வந்த உடனே அண்ணனுக்கு தான் கால் போயிடுச்சு தாமனுக்கு கால் கால் பண்ணியிருக்காங்க அதுமாரி எப்படி இருக்கீங்க ஏன் இந்த நேரத்தில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு அண்ணன் பேசி இது பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ பேசின உடனே அவர் அண்ணன் என்ன சொன்னாருன்னா இது மாதிரி பசங்க ஆசைப்பட்றாங்க அவர் ஆர்டிஸ்ட்டும் இருக்கிறாரு அவர்கிட்ட கொடுனா பசங்கிட்ட கொடுத்து போக என்கிட்ட கொடுத்துட்டாரு என்கிட்ட கொடுத்துட்டுன்னு நான் நான் பேசிட்டேன் ஹலோ அப்படின்னேன் ஃபஸ்ட்டு வாய்ஸ் கேட்டவுடனே எனக்கு உடம்புலாம் ஒரு மாதிரியாக ஏதோ ஒன்று பண்ணிடுச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னே ஹலோ அப்படின்னு ஏதாவது யாராவது இந்த ஃப்ராங்க் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்களா அதை மெமிக்ரி பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் வேறு யாரோ பேசுகிறாங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு நானும் அப்படியே ஒரு குழப்பத்தில் இருந்தேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் சாப்பிட்டீங்களா எப்படி இருக்கீங்க ஏன் இந்த நேரத்தில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு என்கிட்ட சொன்ன உடனே எனக்கு இத்தனை வருஷம் ஆக்சுவலாக நான் வந்து அஜித் ஃபேன் நான் அஜித் ஃபேன் தீவிரமான ஆமாம் தீவிரமான அஜித் ஃபேன் தீனா படத்தில் வரும்போதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக இந்த இந்த கையில் ஃபுல்லாக எல்லாமே பச்சை குத்திருக்கேன் தீனான் பேர் விட பச்சை குத்திருக்கேன் ஸோ எனக்கு ரொம்ப படம்லாம் நிறைய விரும்பி பார்ப்பேன் ஸோ அஜித் சாரோடும் விஜய் சாரோடும் ப ப படமும் நிறைய விரும்பி பார்ப்பேன் அதில் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோன் பண்ணி இது வரைக்கும் என்னை கேட்காத ஒரு நபர் அப்படின்னா எனக்கு சினி ஃபீல்டில் பார்த்தீங்கன்னா அண்ணன் பண்ணியிருக்கிறாருன்னு போது ரொம்ப நிகழ்ச்சி ஆகிடுச்சு வேறு யாருமே இது வரைக்கும் பண்ணது கிடையாது என்ன இது யார் பண்ணது யார் பண்ணது நானும் ஒரு ரெண்டு நாளாக எனக்கு எனக்கு ஒரு மாதிரியாக இதுவாகிடுச்சு குழப்பத்தில் இருந்தேன் சரி அதுக்கப்புறம் கன்ஃபார்ம் ஆனோடனே அதுக்கப்புறம் அது ஒரு விஷயம் சொன்னார் என்ன கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீங்க நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வாங்க என்னை பார்க்குறதுக்கு அப்படின்னு ஒன்று எனக்கு இன்னும் பேச்சு வரல ஸோ அவ்வளோ ஆச்சரியத்தில் இருந்தேன் நான் ஓகே அதுக்கப்புறம் போய் பார்த்தீங்களாண்ணே ஆ அதுக்கப்புறம் அண்ணன் வந்து கூப்பிட்டு போனார் கூப்பிட்டு போயிட்டு பார்க்க வச்சார் ரொம்ப நல்லா பண்றீங்க வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னாரு அண்ணன் கிட்ட சொன்னாரு இந்த மாதிரி நல்லா பண்றாங்க சிறப்பா பண்றாரு நல்லா பண்றாரு பர்டிகுலரா என்ன என்ன ஸ்டில் வரைஞ்சிருந்தீங்க நீங்க அந்த சிவகாசி படத்துல இருந்து அந்த சிவகாசி படம் தான் ஆக்சுவலா பர்டிகுலர் பாத்தீங்கன்னா அந்த பொட்டு படம் படத்தோட ஸ்டில்ஸ் இருக்கு ஸோ அதுல பண்ணது திரும்பி பார்ப்பாரு ஸோ ஒரு சீன் இருக்கும் இப்படி திரும்பி பார்ப்பாரு ஸோ பொட்டு வச்ச மாதிரி அது அந்த படத்து இது பண்ணி நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் தீவிரமான அஜித் அவர்கள் ஃபேன் சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட எதுவும் சொன்னீங்களா அண்ணன்கிட்ட வந்து சொல்லலை ஏன்னா இப்போ வந்து யாராச்சும் ஏதாவது நினச்சிருவாங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அது ஒரு ஏன்னா அவங்களுக்குள்ளே வந்து கிளாஷ் ஆகிடக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் நான் எனக்கு என்னென்னா இவர் ரசிகர் அவர் ரசிகர்னு நான் தனித்தனியாக சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா எனக்கு பிடிக்கும் அஜித் எனக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ பிடிக்குமோ அவ்வளோ எவ்வளோ அண்ணன் வந்து பேசுனதுலேருந்து சான்ஸே கிடையாது இது வரைக்கும் யாருமே அந்த மாதிரி பேசுனதில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஒரு இது இருந்தது தளபதி விஜய் அவர்கள் வந்து உங்களுக்கு கால் பண்ணார் அப்படின்னு இது பர்டிகுலராக கரெக்டாக எந்த வருஷம் நடந்தது இந்த சம்பவம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு பன்னெண்டு அதை பதிமூணுக்குள்ளேனா பன்னெண்டு அந்த மாதிரி
ஃபோன் பண்ணது கிடையாது ரெண்டாவது எனக்கு ஆர்டர் கொடுத்தவங்களும் கடிய சரி அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கமெண்ட்டு வந்து அவங்க கிட்டே கொடுத்துட்டு டைரெக்டாக நீங்கள் பேசுங்க அப்படின்ற மாதிரி இது வரைக்கும் வந்தது கிடையாது முதல் முறையாக தளபதி விஜய் அவர்கள் தான் உங்களுக்கு கால் பண்ணி கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஆனால் இப்போ தளபதி விஜய் அவர்கள் ஃபோட்டோ வரையறீங்க அஜித் அவர்கள் ஃபோட்டோவும் வரையறீங்க யாரோட ஃபோட்டோ நீங்கள் ரொம்ப ரசித்து வரைவீங்க நீங்கள் ரசித்து வரையிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அஜித் ஃபோ ஃபோட்டோஸ் வந்து நிறைய வரைஞ்சிருக்கேன் விஜய் நான் ஃபோட்டோஸ் வந்து ஸோ கம்மியாக இருந்தாலும் க்ரிட் அதாவது ரொம்ப கிரிட்டிக்கலாக இருக்கிற அண்ணன் ஃபேஸு அது அது எல்லாமே வந்து இப்போது எனக்கு ரெகுலராக பார்த்தீங்கன்னா அண்ணன் ஃபோட்டோ தான் இப்போது பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் இப்போது விஜய் அவர்கள் ஃபோட்டோ தான் விஜய் நான் ஃபோட்டோ தான் இப்போது பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஓகேண்ணா இப்போ இதை தவிர்த்து வந்துட்டு அரசியல் தலைவர்கள் ஃபோட்டோலாம் நீங்கள் யார் யார் ஃபோட்டோ அரசியல் பிரமுகர்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இந்த ஸ்டாலின் சார் முதலமைச்சர் அப்புறம் கலைஞர் திருமாவளவன் இவங்களை ஃபோட்டோவில் சொன்னால் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது வரைக்கும் யாரும் அந்த மாதிரி ஃபோன் கால் வந்தது கிடையாது யாரோடது நீங்கள் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்குன்னு யாரோ சொல்லியிருக்காங்களா அரசியல் தலைவர்கள் அரசியல் தலைவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா திருமாவளவன் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாலின் ஆனால் இப்போது நீங்கள் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் பெயிண்டர் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டுருக்கீங்க ஒர்க்கு இதை தாண்டி வந்துட்டு நீங்கள் ஏதாவது படம் ரிலேட்டடாக அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் உள்ளே எதுவும் பண்ணியிருக்கீங்களா ஏதாவது சினிமா ஷூட்டிங் அந்த மாதிரி எதுவும் ஸோ இப்போ சமீப காலமாக தான் இப்போ வந்திருக்கு ஒரு படம் ஒன்று வந்திருக்கு ஸோ அந்த படத்துக்கு நான் இப்போ தான் என்ட்ரி உள்ளே என்ட்ரி பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஸோ அது இன்னும் வந்து உள்ளே அதாவது ஸ்ட்ராங்காக இப்போ கால் பதிக்கலை ஓகே கண்டிப்பாக நம்பிக்கை இருக்குது நம்ம கால் பதிச்சிருவோம் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது இப்போ தான் போயிருக்கேன் போன உடனே உங்களுக்கு எல்லாமே இன்ஃபார்ம் பண்ணு இப்போது நீங்கள் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இங்கே நம்ம லைவாக வந்துட்டு ஒரு விஷயத்த நம்ம வந்து வரைஞ்சி பார்த்துடணும் இங்கே இவ்வளோ லியோ போஸ்டர்ஸ் இருக்குல்ல பார்த்துட்டீங்கல்ல இதில் ஏதாவது ஒரு போஸ்டர் எங்களுக்காக நீங்கள் லைவாக இப்போ வரைஞ்சி காட்ட முடியுமா கண்டிப்பாக இப்போது இங்கே இருக்கிற போஸ்டர்ஸோட இதோட பெஸ்ட்டாக ஒரு ஃபோ போஸ்டர்ஸ் இருக்கு இதோட ஒரு பெஸ்ட்டான போஸ்டர் கண்டிப்பாக எவ்வளோ நேரம் ப்ரோ ஆகும் வரையறதுக்கு இது வந்து ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அவுட்ரு ஒர்க்காக இருந்தால் கொஞ்சம் ஒரு ஒன் ஹவருக்குள்ளே முடிச்சிடலாம் ஸோ இது கலரிங் அப்படின்னு வரும்போது ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் ஹவர்ஸ் ஓகே ஓகே நீங்கள் வரைஞ்சிட்டு இருங்க நான் போயிட்டு பக்கத்தில் போயிட்டு வந்துடுறேன் வந்து பார்க்குறேன் எனக்கும் சர்ப்ரைஸாக இருக்கட்டும் அது என்ன போஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் வந்து பார்த்துறேன் வரையலாமா ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் டன்
நீங்களுக்கு <laughs> 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 சீரியஸாக வேறு லெவலில் இருக்குது இது நம்ம வந்துட்டு இங்கே ஒன்று பண்ணுறோம் இன்டர்வியூ அதுக்காக பாராட்டுறோம் அப்படின்லாம் கிடையாது சீரியஸாகவே வேறு லெவலில் இருக்குது ஆடியன்ஸ் இப்போ பார்த்ததுக்கப்புறம் கூட கண்டிப்பாக அதை சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த பெயிண்டிங் நான் இதெல்லாம் நம்ம சொல்கிறோம்ல நான் இதை பண்ண முடியுமா அதை பண்ண முடியுமாலாம் நான் கேட்டேன் பட் இந்த பெயிண்டிங் உங்களுக்கு பண்ணணும் அப்படின்ற இது ஏன் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு இது இன்ட்ரெஸ்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கலர் அதாவது டபுள் டபுள் ட்ரிபிள் கலர் வந்துருக்குது இதில் ஸோ சிங்கிள் ஃபோட்டோவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கும் இதுக்கு வந்து வித்தியாசம் நிறையா இருக்குது ஸோ இதில் பண்ணும்போது வந்து ரிசல்ட் வந்து ஃபேஸ் வரைக்கும் தான் நமக்கு க்ளீனாக எடுத்து கொடுக்கும் ஸோ பேக்ரவுண்டில் இருக்கிற மாதிரி தான் அந்த கையை கூட நம்ம பேக்ரவுண்டில் பார்க்குற மாதிரி தான் ஒரு ஃபீல் இருக்கும் அதனால் ரொம்ப பிடிச்ச படம் இதில் கண்டிப்பாக எங்களுக்குமே இது வந்துட்டு செம்ம ரகடாக இருந்துச்சு செம்ம வேறு லெவலு இந்த ஃபோட்டோ கண்டிப்பாக இதை நாங்கள் வந்து தனியாக ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து போடுவோம் இது பேர் நிறைய பேர் வால் பேப்பராக வைக்கிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது அந்தளவுக்கு செம்ம போட்ரைட்டாக இருக்குது இப்போது ரீசெண்டாக வந்துட்டு ஒரு நியூஸ் பார்த்தீங்களா நீங்கள் வரைஞ்சிக்கிட்டு இருந்த அந்த கேப்பில் வந்துட்டு அக்டோபர் அஞ்சாம் தேதி வந்துட்டு ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் ஆக போகுது இல்லையோ ட்ரெய்லர் எந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பெக்ட் வெயிட் பண்ணுறீங்க நீங்கள் பயங்கரமாக எக்ஸ்பெக்ட் அதாவது நீங்கள் இதை பார்த்துட்டு நீங்கள் நிறைய ஃபோன் கூட பார்த்துருக்க மாட்டீங்க அந்தளவுக்கு ஈகராக வரைஞ்சிட்டு இருந்தீங்க நான் பார்த்தேன் இங்கேருந்து ஸோ அதை பார்த்துருக்க மாட்டீங்க ட்ரெய்லரில் வந்துட்டு என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்க இந்த படத்தில் ரொம்ப எக்ஸைட்டாக தான் இருக்குது எப்படா பார்ப்போம் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வம் தான் ஜாஸ்தியாக இருக்குது உங்களுக்கு இன்னொரு விஷயம் இந்த ப இங்கே வரைஞ்சிருக்கீங்கல்ல ஆல்ரெடி ஒரு வாட்டி கால் பண்ணிட்டாரா இப்போ இந்த இதை வரைஞ்சதை நம்ம வீடியோவை போடுவோம்ல இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக விஜயவர்களுக்கு போய் சேர்ந்து மறுபடியும் உங்களுக்கு கால் பண்ணுவார் அப்படின்னு அடித்து சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக 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 நடக்கும் இதே மாதிரி நமக்கு கண்டிப்பாக அடுத்தடுத்து விடாமுயற்சி படம் வரும்போது நம்ம கண்டிப்பாக இதே மாதிரி இன்னொரு படம் வந்துட்டு வரைய உங்களை நாங்கள் கூப்பிடுவோம் அஜித் அவர்களுக்கு ஏன்னா விஜய் அவர்களுக்கு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அஜித் அவர்கள் படத்தை நீங்கள் வரைஞ்சதே என்ன வேணும் அதுக்கு வந்து வரைஞ்சிருவீங்களா கண்டிப்பாக தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த டைம்னா நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி வரைஞ்சிருக்கீங்க நான் சீரியஸாக வந்துட்டு ஓரளவுக்கு நீங்கள் மேட்ச் பண்ணுவீங்க ஏன்னா பெயிண்டிங் அப்படிங்கும் போது அது ஒரு சில இது கம்மியாக தானே இருக்கும் ஸ்டீல்ஸோட கம்பேர் பண்ணும் போது அப்படின்ற மாதிரி தோணுச்சு பட் உங்கள் இந்த இதை பார்க்கும்போது அந்தளவுக்கு ஒரு பெர்ஃபெக்டாக இது வந்துட்டு அந்தளவுக்கு இதாக இருந்துச்சு இதில் எந்த விஷயம் வரையும் போது உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது இந்த கை ரெண்டு கையும் ஸோ அந்த ஃபேஸ் கட்டோட அந்த அந்த லிப்பு அந்த இந்த போர்ஷன் அந்த மூக்கு போர்ஷன்லேருந்து எல்லாமே கொஞ்சம் இந்த கிரிட்டிக்கலாக தான் இருந்தது ஆ எனக்கு இன்னொரு டவுட் என்ன அப்படின்னா இப்போ இந்த ஃபோட்டோ நார்மலாக எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபேஸ்னால் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் நமக்கே தெரியும் இதில் என்னென்னா இந்த ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் தான் தெரியுது அந்த ஸ்ட்ரக்சரும் லைட்டாக அப்படி வளைஞ்சிருக்கு அப்புறம் இந்த கையெல்லாம் மறைச்சிருக்கு அதுக்கு எப்படி நீங்கள் அது ஓரளவுக்கு கஷ்டமாக இல்லையா உங்களுக்கு வரையும் போது இல்லை சிரமமாக இருந்தாலும் ஸோ ரெகுலராக நம்ம பண்ணுற போது இது ஒரு சேலஞ்சு சேலஞ்சாக அதாவது ரொம்ப சேலஞ்சாக இருக்குது கண்டிப்பாக ஏன்னா எனக்கு டீட்டெயில் வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னா இந்த மீசை இருக்குல்ல அந்த மீசையில் இருக்க அந்த அந்த ஒவ்வொரு முடிக்கும் தனியாக டீட்டெயில் இல்லைங்க அப்புறம் இது தானே முடி தானே நம்ம அப்படியே போயிடலாம் அப்படின்னு இல்லாமல் இதுக்கு வந்துட்டு அந்த சால்ட் அண்ட் பெப்பர் லுக்லேயே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தனியாக டீட்டெயிலிங் அப்புறம் எனக்கு அந்த கண்ணில் நான் கம்பேர் பண்ணேன் அங்கேயும் அந்த எல்லோ இது இருந்துச்சு இங்கேயும் அந்த எல்லோ இது அந்தளவுக்கு செம மேட்சிங்காக இருக்குது தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ப்ரோ ஸோ மச் கண்டிப்பாக இதே மாதிரி நம்ம வந்துட்டு விடாமுயற்சி சமயத்தில் அஜித் அவர்கள் படத்தோட பார்ப்போம் கண்டிப்பா <laughs> அவங்க வந்துட்டு தளபதி விஜயை பார்த்து பயப்படுறாங்க திமுக வந்து தளபதி விஜயை பார்த்து பயப்படுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஓப்பனாக போடுறாங்க இந்த கட்சி அந்த கட்சி எந்த கட்சியும் சார்ந்தோம் எங்களுக்கு பயம் இல்லை எந்த கட்சியை பற்றி எங்களுக்கு கவலையும் இல்லை நாங்களாம் பார்க்காத ஒரு தளபதியை வந்து அந்த ஆடியோ லான்ச்சில் பார்த்தோம் அவனுக்கு கீழே நடக்கும் பாருங்க ஒரு சர்க்கார் நாங்கள் வந்து நடிகரை பின்னாடி இல்லை ஒரு தலைவன் நடிகர் பின்னாடி இல்லை அவர் நடிகரை தாண்டி தலைவனாக மாறி ரொம்ப காலம் ஆயிடுச்சு